அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி தோழர்களுக்கும் இன்டர்நெட் இணையவர்களுக்கும் மேடைகளுக்கு அனைத்து பெரியவனுக்கும் எனக்கு முன்னாள் அமைந்திருக்கும் என் உயிருக்கு நிகரான தமிழ் மக்களுக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் உற்றான் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது அனல் பறந்துச்சு ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ தமிழ்நாட்டில் கிடச்சிருக்காங்கிற சந்தோஷம் இருந்துச்சு அது என்னோட சகோதர பையங்க போய் எனக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு அழகுலையும் சரி எல்லாத்துலையும் மிக திறமையான ஒரு நமக்கு ஒரு ஹீரோ கிடச்சிருக்காரு தமிழ்நாட்டில் தமிழன் தான் போனவங்க இருக்கும் தமிழன் படத்த பிறந்திருக்கேன் அதுக்காக எல்லாரும் கை தட்டுங்க அவருக்கு அதே மாதிரி டிஎஸ்ஆர் சுபாஷ் வந்து பார்க்க போனால் எனக்கு வந்து எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க அவரை பற்றி எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் நானும் அதான் சொன்னேன் குடும்பத்தில் ஒருந்தார் யாருக்கு எந்த பிரச்சனைனாலும் முதல்ல போய் தலை கொடுக்கறது பிர சுபாஷ் அவர்கள் தான் யாருக்கு இருந்தாலும் சரி தெரிஞ்சவங்களா இருக்கிறது தெரியாதவங்க இருந்தாலும் பிரச்சனைன்னு வந்தால் முதல்ல நின்று அவங்களை அதை சால்வ் பண்ணி விடுற அந்த சுபாஷ் நல்ல மனிதன் மா மனிதன் அவரோட மகன் வெற்றி பெற்றாக வேண்டும் அது எந்த விதமாக மாற்றுக்கிறது இருக்கவே முடியாது ஏன்னா தமிழனா எல்லாரும் கெடுப்பான் தமிழே நடிப்பான் ஆனால் தமிழை திட்டுவான் அப்படிலாம் ஆள் இருக்காங்க இப்போ இந்த மாற்றான் இயக்குனரை பற்றி ரொம்ப சொல்லணும் சாரி உற்றான் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் இவருக்கு ஒரு கைத்தட்டல் தட்டுங்க உங்கள் வீட்டில் யாரும் வந்துருக்காங்க சார் அவங்க மனைவி கொஞ்சம் மேடைக்கு வந்தால் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டைரக்டரோட தயாரிப்பாளரோட மனைவி கொஞ்சம் மேடைக்கு வந்து நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் வாங்கப்பா இத்தனை வருஷம் அவர் கஷ்டப்பட்டு அந்த அவங்களுக்கு உதவி பண்ணினீங்க அவருக்கு ஒரு கையில் சின்ன ப்ராப்ளம் வந்து கூட ஒரு நண்பர் தனியாக பணம் கொடுத்து அந்த பணத்தில் வீடு கட்டி நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறத மறுத்து என் உயிரிழக்கும் உடம்பில் உள்ள அத்தனை அணுக்களும் சினிமா 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 என்று சொல்லி இந்த படத்தை எடுத்த தயாரிப்பில் இயக்குனருக்கு நீங்கள் கை தட்டுங்க இந்த படம் வெற்றி பெறா விட்டால் சினிமாவே இல்லை என்று தான் நினைக்க வேண்டும் அந்த அளவுக்கு மிக அற்புதமான மிக மிக அற்புதமான படம் அம்மா தயவு செஞ்சு மேடைக்கு வாங்கம்மா நீங்க வைக்கப்படுவீங்க சொன்னாரு அந்த வைக்கப்பட்டாலும் பரவாயில்ல இந்த இடத்துல உங்களுக்கும் உங்க கணவருக்கும் பண்ற உங்க குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு வாங்க அது எங்களுக்கு எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா நீங்க அன்னைக்கு அவர் சொன்னாரு சொல்லும் போது எனக்கு ரெண்டு மனசுல ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு சுபாஷ் சார் தான் நான் சொல்லணும் ஆனா எல்லாம் சொல்லி சுபாஷ் சார் ஃபேமிலி மேடைக்கு வந்துட்டாங்க நீங்களும் மேடைக்கு வாங்க ஏன்னா இதுதான் ஒவ்வொரு வெற்றியாளனின் சரித்திரத்துல முதல் எழுத்து அந்த முதல் எழுத்து டைரக்டருக்கு தயாரிப்பாளருக்கு ஹீரோக்கு அந்த படத்தில் நடிச்ச ஹீரோயின் அத்தனை பேருக்கும் இது கிடைக்கட்டும் என்று கூறு சொல்றேன் வாங்க எங்களுக்கெல்லாம் வாழ்வு பெறும் எங்கள் ஐயா என்று சொல்லலாம் கலைப்புலி தான் அவர்கள் வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து தமிழ் சினிமாவை உலகத்திலே இது மாதிரி பண்ண முடியாதது கொண்டு நிறுத்தினவர் தான சார் இன்னைக்கு அத்தனை உலகத்துக்கும் நம்ம தமிழ் படத்தை தெரியும்னா தான் சார் ஒரு முதல் காரணம் அவரும் நல்லா இருக்காரோ இல்லையோ அவங்க சார்ந்தவங்க அத்தனை பேரும் நல்லா இருப்பாங்க அந்த பிதா மகனுக்கு எனது வணக்கங்கள் அவருக்கு எல்லாரும் கை தட்டுங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் எல்லாரும் கிடைச்சிட மாட்டாங்க இந்த படத்துக்கு அவர் வந்து வாழ்த்த போகிறது மிகப்பெரிய வெற்றியாக இருக்கும் நிச்சயமாக அவர் மனமார வாழ்த்துவார் யாரையுமே வந்து அப்படிலாம் சொல்கிறவரில் நான் வந்து நேரடியாக அவர் ஒரு இருபது வருஷமாக பார்க்குறேன் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மனிதர் இந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துருக்கு நம்மலாம் பாக்கியம் செஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மேடையில் எல்லாம் பெரியவங்க இருக்காங்க எல்லாரையும் சொல்லணும் மேடையில் அத்தனை பிராமகளுக்கும் நான் வணக்கத்தை தெரிஞ்சு சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ இடையில் ஒரு நடிகர் வந்து சொல்லியிருந்தார் இந்த இடத்துல தேவையில்ல தான் தமிழ் கிமிழ்னு எல்லாம் தமிழ்னு கத்துறானுங்க ஆனால் நான் தெலுங்குன்னா அப்படின்னாரு இதே வார்த்தையை கன்னடத்தில் போய் நீ சொல்ல முடியுமா நான் தெலுங்குன்னா கன்னடத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் எங்கால் தான் எம்எல்ஏ இருக்கும் நீ சொல்ல முடியுமா தமிழ்நாட்டில் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலையும் தெலுங்கர் தான் அனுக்கணுமா நான் என் டி ராமாராவ் கூட அவர் ஃபைட் பண்ணியிருக்கேன் அவர் சொல்வார் தெலுங்கு வந்து எனது தாய்மொழி தமிழ் வந்து எனது சகோதர மொழி உனக்கு எதுவுமே இல்லைன்னாக்க ஏன் எங்கள் தமிழன் எடுக்கிறீங்க நான் வந்து தமிழன் தமிழ் வந்து எங்களுக்கு உயிர் அதுக்காக நாங்கள் தெலுங்கு சகோதரர் யாருமே வேண்டான்னு எந்த இடத்துலையுமே சொல்ல நாங்கள் சொல்கிறது ஒரே ஒரு மொழி கன்னடக்காரவங்க மட்டும்தான் அவங்க மட்டும்தான் நம்ம தமிழை அது ஒரு போர்டில் இருந்தால் கூட கிழிச்சிட்டு போயிடுவாங்க இங்கே வந்து கிழிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து கிழிக்கிறாங்க 
அதே அன்பு சகோதரர் ராதாரவி அவர்களுக்கு கேட்டுக்கிறேன் நீங்க இருநூத்துக்கு மேல படம் பண்ணிருக்கீங்க மூணு படமா ரெண்டு படமா தான் தெலுங்கு மிச்சம் அத்தனை படம் தமிழனோட ரத்தம் அந்த ரத்தத்தை தயவு செய்து தமிழனை இழிவுபடுத்தாதீர்கள் நான் உங்களை அன்னாடி தான் சொல்வேன் அதை பார்த்து சொன்னதே இல்லை ஆனால் நீங்கள் வந்து இப்போ யூடியூப் அது பேசுகிறது பார்க்கும்போது எங்களுக்குலாம் ரத்தம் கொதிக்குது லட்சக்கணக்கான பேர் அவங்களை எதிர்த்து மறு பேச்சு மறுப்பு போட்டிருக்காங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் தெலுங்கு மாநாட்டை பேசுங்க உள்ளே பேசுங்க உங்கள் உங்கள் இதை பற்றி பேசுங்க ஏன் எங்கள் தமிழனை பற்றி பேசுகிறீங்க நீங்கள் எங்கள் தமிழனை பற்றி இன்னொரு முறை பேசினால் தமிழரோட மாங்கா கிடையாது மா வீரர்கள் வார்த்தை <laughs> 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 இதே கன்னடத்தில் இரநூ எல்லா தொகுதியிலும் நாங்கள் தான் ஜெயிப்போம் நீங்கள் சொல்லிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாது அந்த நிலமை தமிழ்நாட்டிலும் வரும் வராதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அன்றைக்கி தமிழர்கள் அத்தனை பேர் முடித்து கொண்டார்கள் யாரும் தூங்கி இல்லை தெரியும் உங்களுக்கு என்னென்ன படம் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் தமிழ் படம் தமிழர்கள் எப்படி இருக்காங்க கன்னடக்காரர்கள் எப்படி இருக்காங்க தெலுங்கானவங்க எப்படி இருக்காங்க எல்லாம் தெரியும் ஆனால் தெலுங்கர்கள் எனக்கு சகோதரர்கள் இல்லைன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் என்றைக்குமே நான் என் டி ராமர்கிட்ட இருந்து ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவர்லேருந்து இன்னைக்கு இருக்க பிரபாஸ் வரைக்கும் சொல்லுவார் நான் தமிழ தமிழ் எனக்கு நல்லா தெரியும் என் ஊர் தமிழ்னு படி அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் நாங்களும் அதே மாதிரி தான் சொல்கிறோம் உங்கள் ஊர்லேயே தெலுங்கானா ஒன்று ஆந்திராவின் ஒன்று இருக்குது ஏன் அதை போய் ஒன்று சேர்க்க வேண்டியதானே ஜவ்வு போட்டு ஒட்ட வேண்டியதானே ஆந்திரா தெலுங்கானா ஒட்ட வேண்டியதானே அங்கே போய் எல்லா தொகுதியிலும் நீங்கள் நிற்க வேண்டியதானே அங்கேயே பிரிச்சுட்டாங்களே அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அன்பு வேண்டுகோளாக சொல்கிறேன் இன்னொரு மேடையில் நீங்கள் தமிழர்கள் பற்றி தவறாக பேசக்கூடாதுங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு இதை சொல்கிறேன் அன்பு ராதாரவர்களுக்கு இது நான் வந்து இந்த மக்களோட கைத்தட்டலோட நீங்கள் வந்து கைத்தட்டுங்கன்னு சொன்னாங்க எல்லாரும் கைத்தட்டலோட நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க நன்றி வணக்கம் இந்த இதில் வந்து எல்லாருமே நல்லா நடிச்சிருக்காங்க எல்லாரும் எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க மிகப்பெரிய வெற்றி வெற்றி உற்றான் என்றும் வெட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து நிச்சயமாக எல்லாரும் விளையாட்ட சொல்லுவாங்க நூறாவது நாள் விழா இதே மேடையில் சுபாசார் தலைமையில் நடக்கணும் நிச்சயமாக நடக்கும் ஏன்னா இடி மின்னல் அத்தனையும் இந்த ரிலா டைட்டு ட்ரெயிலர் இருந்துச்சு பாட்டில் அவ்வளோ முதிர்ச்சி அந்த தம்பிக்கு இருந்துச்சு ரோசன் மிகப்பெரிய ஹீரோவாக தமிழ்நாட்டில் உருவெடுத்திருக்காரு அது வந்து சுனாமி அலையாக தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் நிச்சயமாக நிலை பெறும் அப்படின்னு கூறிக்கொண்டு தம்பி உங்கள் அம்மாவையும் அப்பாவையும் குறிப்பாக உங்கள் பாட்டியையும் என்றும் எந்த காலத்திலும் எப்போதும் மறக்காதீங்க உயிர் உள்ளவரை தாய் தகப்பனை மதிப்போன் மட்டுமே தான் ஜெயிக்க முடியும் நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் உச்சாண்டிக்கு போகலாம் ஆனால் தாய் தப்பனை மதிக்கணும் தமிழை மதிங்க இந்த இந்த வந்து இன்னைக்கு இவ்வளோ வெற்றிகளை கொடுக்குற தமிழ் மதிங்க உலகத்தில் தாய் வந்து தன் கருவறையில் குழந்தைய சுமந்திருப்பாங்க அந்த கோயிலை மதிங்க தந்தை தான் உயிர் போனாலும் என் குழு குழந்தை நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த தந்தையை மதிங்க அத்தனை மொழியிலையும் உயர்ந்த மொழி இந்த தமிழ் மொழியை மதிங்க தமிழ் வாழ்க தமிழ் வெல்க தமிழன் தீர்வான் நன்றி வணக்கம் நன்றி மாஸ்டர் அடுத்தது பத்திரிகை உலகில் எல்லாருக்கும் அண்ணனாக